ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലിനിയാർ മൊമെൻറ്റം ആണ് റൊട്ടേഷൻ ആനലോഗസ് ഓഫ് ദ ലിനിയാർ മൊമെൻറ്റം ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പോൾ ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റ് മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ക്രോസ് എം വി ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എപ്പോഴും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക അലോങ് സെറ്റ് ആക്സിസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സെറ്റ് ആക്സൻ അലോങ് ആയിട്ടും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് റൊട്ടേഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സെറ്റ് ആക്സൻ അലോങ് ആയിട്ടുമാണ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് സിസ്റ്റംസിൻ്റെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് എ സ്ലൈഡിങ് ബ്ലോക്ക് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ബ്ലോക്കാണ് എം ആണ് അതിൻ്റെ മാസ് അത് എലോങ് എക്സ് ആക്സ് വി എക്സ് വെലോസിറ്റിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക വി എക്സ് വെലോസിറ്റിയിൽ എലോങ് എക്സ് ആക്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് വെലോസിറ്റി കമ്പോണൻറ്റിന് ഞാൻ വി എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തത് എലോങ് എക്സ് ആക്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്തായിരിക്കും എലോങ് എക്സ് ആക്സ് ഉള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടർ എന്താ ഐക്യാപ്പാണ് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ എം മാസിലുള്ള ബ്ലോക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വി എക്സ് ഐക്യാപ്പ് വെലോസിറ്റിയിലാണ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ആ വെലോസിറ്റി വെക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വി എക്സ് ഐക്യാപ്പാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്നറിയോ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻസിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള എയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ എയിൽ നിന്ന് എൽ ഹൈറ്റിലുള്ളൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ബി ആ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഈ ഇതേ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എബൌട്ട് ഒറിജിൻ എ ഇവിടെ നോക്കുക കൺസിഡർ എ ബോഡി ഓഫ് മാസ് എം മൂവിങ് ഫ്രീലി ഇൻ ദ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് വെലോസിറ്റി വി ഐ ക്യാപ്പ് ആസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ വി എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഐ ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എബൌട്ട് ഒറിജിൻ എ ഓക്കെ എയിൽ നിന്നുള്ള ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ക്രോസ് എം വി ആണ് ആർ എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ചർ ടു ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഫ്രം ദ പോയിൻറ്റ് ഫ്രം വേർ ദ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് ഓക്കെ അതാണ് വെക്ചർ ആർ അതായത് നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റ് ഏതൊരു പോയിന്റിൽ നിന്നാണോ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ ആണ് വെക്ടർ ആറ് വി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വെക്ചർ ആർ അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലേ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ ആണ് എത്രയാണ് വരിക എലോങ് എക്സ് ആക്സ് എക്സ് കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് എക്സ് ആണ് ഡയറക്ഷൻ എന്താ വരുന്നത് ഐ ക്യാപ്പ് അല്ലേ അപ്പോൾ വെക്ടർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് വെക്ടർ വി എസ് ഈക്വൽ ടു വി എക്സ് ഐ ക്യാപ്പും ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ആർ ക്രോസ് എം വി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എം ആർ ക്രോസ് വി എന്ന് എഴുതാമല്ലോ കാരണം എം സ്കെയിലർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എം ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ വിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വി എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ എം എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് ക്രോസ് വി എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിറ്റർമെൻറ്റ് മെത്തേഡും ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഞാനിവിടെ സാധാരണ ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക വെക്ടർ എൽ എ സി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് ക്രോസ് വി എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് ആണ് ഐ ക്യാപ്പ് ക്രോസ് ഐ 
അപ്പൊ നോക്ക് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ മുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ എൽ എന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ ഇത് ഡൗൺവേർഡ്സ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും മൈനസ് എൽ എലോങ് വൈ ആക്സ് വൈ ആക്സിന് എലോങ് ആയിട്ട് താഴത്തേക്ക് വരണം മൈനസ് എൽ അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് വരും മൈനസ് എൽ ജെ ക്യാപ്പ് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺവേർഡ്സിലേക്ക് വരണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ വെക്ച ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് മൈനസ് എൽ ജെ ക്യാപ്പ് ഇതിന്റെ രണ്ടും കൂടി സം ആയിരിക്കും ട്രയാങ്കുലർ ലോ ഓഫ് എക്ട് അഡീഷൻ പ്രകാരം അപ്പൊ എത്ര വരിക എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് മൈനസ് എൽ ജെ ക്യാപ്പ് ആയിരിക്കും വെക്ടർ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് മൈനസ് എൽ ജെ ക്യാപ്പ് ആണ് ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ വെക്ടർ ആർ എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് മൈനസ് എൽ ജെ ക്യാപ്പ് ആണ് വി നേരത്തെ പോലെ തന്നെ എലോങ് എക്സ് ആക്സ് വി എക്സ് വെലോസിറ്റിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വി എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തു അപ്പോൾ വെക്ടർ എൽ ബി എന്ന് എഴുതാം വിത്ത് റെക്സ്പെക്ട് ടു ബി ആണ് നമ്മൾ ആംഗുലർ മോമെൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൽ ബി എന്ന് കൊടുത്തു എൽ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക എം ഇൻ ടു ആറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്താ വരുന്നത് എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് മൈനസ് എൽ ജെ ക്യാപ്പ് ക്രോസ് വിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വി എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് എന്നും കൊടുത്തു ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിറ്റർമിനിറ്റ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ അത് നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ ബി സി ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു ആദ്യം ഞാൻ എക്സ് ഐ ക്യാപ്പിനെ വി എക്സ് ഐ ക്യാപ്പുമായിട്ട് ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യും എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് ക്രോസ് വി എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് പിന്നെ നടുത്ത ചിഹ്നം മൈനസ് ഇട്ടു പിന്നെ എൽ ജെ ക്യാപ്പ് ക്രോസ് വി എക്സ് ഐ ക്യാപ്പും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് എൽ ബി സി ഈക്വൽ ടു വെക്ടർ എൽ ബി സി ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു ഐ ക്യാപ്പ് ക്രോസ് ഐ ക്യാപ്പ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് ക്രോസ് വി എക്സ് ഐ ക്യാപ്പ് എത്രയാണ് വരിക സീറോ ആണ് വരിക അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ ടേം സീറോ ആയിട്ട് പോയി മൈനസ് ഇവിടെ എൽ ഇൻ ടു വി എക്സ് എൽ വി എക്സ് ആണ് ജെ ക്യാപ്പ് ക്രോസ് ഐ ക്യാപ്പ് എത്രയാണ് ഐ ക്യാപ്പ് ക്രോസ് ജെ ക്യാപ്പ് കെ ക്യാപ്പ് ആണ് ജെ ക്യാപ്പ് ക്രോസ് ഐ ക്യാപ്പ് മൈനസ് കെ ക്യാപ്പ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ജെ ക്യാപ്പ് ക്രോസ് ഐ ക്യാപ്പിന് മൈനസ് കെ ക്യാപ്പ് എന്നും കൊടുത്തു അപ്പോൾ എൽ ബി സി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ മൈനസ് ഇൻ ടു മൈനസ് പ്ലസ് ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ എം എൽ കണ്ടോ എം ഇൻ ടു എൽ ഇൻ ടു വി എക്സ് അല്ലേ എം എൽ വി എക്സ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് കെ ക്യാപ്പ് അപ്പോൾ എൽ ബി സി ഈക്വൽ ടു എം എൽ വി എക്സ് കെ ക്യാപ്പ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ആംഗ്ലാർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദിസ് ബ്ലോക്ക് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് കണ്ടു ആദ്യം എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എൽ എ സി ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് സീറോ ആ കിട്ടിയത് പിന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ആംഗ്ലാർ മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ എൽ ബി സി ഈക്വൽ ടു എം എൽ വി എക്സ് കെ ക്യാപ്പ് ആണ് കിട്ടിയത് അതായത് ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് മാറുന്നില്ല നമ്മൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റുകളാണ് മാറിയത് അല്ലേ ഒരു സെയിം ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ തന്നെ ആംഗ്ലാർ മൊമെൻറ്റം നമ്മൾ രണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറൻറ്റ് ആംഗ്ലാർ മൊമെൻറ്റം ആണ് കിട്ടിയത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗ്ലാർ മൊമെൻറ്റത്തിനെ നമ്മൾ പിന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഒറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പോയിന്റിൽ നിന്നാണോ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിന്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആംഗ്ലാർ മൊമെൻറ്റത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആംഗ്ലാർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഓൺ ദ ഒറിജിൻ വി ചൂസ് അല്ലേ നമ്മൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ ഏതൊരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആണോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആംഗ്ലാർ ആ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒറിജിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ആംഗ്ലാർ മൊമെൻറ്റത്തിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗ്ലാർ മൊമെൻറ്റ് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആംഗ്ലാർ മൊമെൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ ഓൺ ദ ഒറിജിൻ വി ചൂസ് ടു ഒബ്സേർവ് ദ ഒബ്ജക്ട് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് മോഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദ സ്ലൈഡിങ് ബ്ലോക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് കോണിക്കൽ പെൻഡുലമാണ് കോണിക്കൽ പെൻഡുലം എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ന്യൂട്ടൻ
അപ്പോൾ നോക്കുക ആ സർക്കുലാർ പാത്തിൻ്റെ സെൻ്റർ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു റോഡ് അല്ലെ ആ റോഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പൈവട്ട് അതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് രണ്ട് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്ലൈഡിങ് ബ്ലോക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് പോയിന്റിൽ നിന്ന് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഒന്ന് ഈ സർക്കുലാർ പാത്തിൻ്റെ സെൻ്റർ ആയിട്ടുള്ള എയിൽ നിന്ന് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് പൈവട്ട് പോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിയിൽ നിന്നും കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എബൌട്ട് സെൻറ്റർ ഓഫ് സർക്കിൾ എ എൽ എ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ വെക്ടർ എൽ എ സി ഈക്വൽ ടു ആർ എ ക്രോസ് പി എന്ന് എഴുതാം ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോബ് ഇത് ഇവിടെയാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഈ എയിൽ നിന്ന് ഈ ബോബിലേക്കുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ ആണ് വെക്ടർ ആർ നമുക്കറിയാം കോണിക്കൽ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ബോബിൻ്റെ സർക്കുലാർ മോഷൻ എപ്പോഴും ഒരു പ്ലെയിനിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പ്ലെയിൻ ഇവിടെ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആണെന്ന് എടുക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോബ് എത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് കരുതുക ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് റൊട്ടേഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ എത്തി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലാണ് ഇതിൻ്റെ മോഷൻ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം എടുത്തിരിക്കുന്നു ആ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിൻ ഈ എ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നു എക്സ് ആക്സ് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് വൈ ആക്സ് ഇതാ ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ഓക്കെ സെഡ് ആക്സ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കി ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് എത്തിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോഷൻ നോക്കി നോക്കി ഇതാ ഈ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ കണ്ടോ ഇതാണ് എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏഴിൽ നിന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ ബോബിലേക്കുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വെക്ടർ ഞാൻ വെക്ടർ ആർ എ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അത് എത്രയേ വരിക എലോങ് എക്സ് ആക്സ് ആണ് അത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആർ ഐ ക്യാപ്പ് എന്നെടുക്കാം അല്ലേ ഇനി നോക്കി നോക്കുക ഇവിടെ മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും മൊമെൻറ്റം വരിക വെലോസിറ്റി എപ്പോഴും ടാൻജൻഷ്യലായിട്ടേ വരിക അല്ലേ അതായത് റേഡിയസിന് ടാൻജൻഷ്യലായിട്ടേ വരിക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആർ ഐ ക്യാപ്പിന് ടാൻജൻഷ്യലായിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ മൊമെൻറ്റം വരിക ആർ ഐ ക്യാപ്പിന് ടാൻജൻഷ്യലായിട്ടാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിന് ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും എലോങ് വൈ ആക്സ് ആയിരിക്കും ആ മൊമെൻറ്റം വരിക ഓക്കെ എക്സ് ആക്സിന് ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മീൻസ് അത് വൈ ആക്സ് ആണ് വൈ ആക്സിന് ലോങ് ആയിട്ടായിരിക്കും മൊമെൻറ്റം അപ്പോൾ ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് പി ജെ ക്യാപ്പ് എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം എബൌട്ട് സെൻറ്റർ ഓഫ് സർക്കിൾ എ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എൽ എ സി കൂടി നമുക്ക് ആർ എ ക്രോസ് പി എന്ന് എഴുതാം ഇവിടെ ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഐ ക്യാപ്പാണ് ഓക്കെ പി എന്ന് പറയുന്നത് പി ജെ ക്യാപ്പാണ് ഇതാണ് പി ജെ ക്യാപ്പ് അല്ലേ പി ജെ ക്യാപ്പ് ഐ ക്യാപ്പിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടാൻജൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ എ സി കൂടി വരും ആർ ഐ ക്യാപ്പ് ക്രോസ് പി ജെ ക്യാപ്പ് എന്ന് വരും ഐ ക്യാപ്പ് ക്രോസ് ജെ ക്യാപ്പ് നമുക്കറിയാം കെ ക്യാപ്പാണ് അപ്പോൾ എൽ എ സി ഈക്വൽ ടു ആർ പി കെ ക്യാപ്പ് എന്ന് വരും ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്നത് എം വി ആണ് അല്ലേ വി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഒ മേഖ ആണല്ലോ ലിനിയർ വെലോസിറ്റിയും ആംഗുലർ വെലോസിറ്റിയും നമ്മുടെ റിലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് എം വി എം ആർ ഒ മേഗ എന്ന് വരും അത് നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൽ എ സി ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻറ്റു എം ആർ ഒ മേഗ കെ ക്യാപ്പ് എം ആർ ഇൻറ്റു ആർ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ എൽ എ സി ഈക്വൽ ടു എം ആർ സ്ക്വയർ ഒ മേഗ കെ ക്യാപ്പാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോബിൻ്റെ പോണിക്കൽ പെമ്പുല പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ബോബിൻ്റെ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കെ ക്യാപ്പ് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്രസെ
എൽ പി സൈൻ നയൻ ജി എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് എൽ പി എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ എൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എൽ പി ആണ് ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ പി എന്ന് പറയുന്ന നമുക്കറിയാമല്ലോ എം ഇൻറ്റു വി ആണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഒമേഗ ആണ് അപ്പോൾ എൽ ബി സി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഈ എം ആർ ഒമേഗ നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ഇൻറ്റു എം ആർ ഒമേഗ എന്ന് വരും അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് എൽ വെക്ടർ എൽ ബി സി ഈക്വൽ ടു എം ആർ എൽ ഒമേഗ വെക്ടർ ഒമേഗ എന്ന് പറയും വരും അല്ലേ അതായത് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് പെൻറ്റുലം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ പോയിന്റ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ എൽ വെക്ടർ ഒമേഗ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷന് സിമിലർ ആണെന്നുള്ളതാണ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഡയറക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് നോക്ക് ഒരു സർക്കുലാർ മോഷൻ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ഒരു സർക്കുലാർ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു പ്ലസ് അത് ഒരു കോണിൻ്റെ ഒരു വൃത്തസ്തൂപികയുടെ വോളിയം ട്രൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ രണ്ട് പ്രത്യേകതയാണ് ഒമേഗയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മുടെ എൽ ബിയും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ബിയും എന്ത് ചെയ്യും ഇതേപോലെ തന്നെ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ഒരു സർക്കുലാർ മോഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും പ്ലസ് ഒരു കോണ് ട്രൈസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കുക ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ആൾസോ സർക്കിൾസ് ഇൻ ദ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു പോയിന്റ് ബി ദർ ഫോർ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ആൾസോ ട്രൈസ് എ കോൺ എന്നുള്ളതാണ് ലൈക്ക് കോമ്പൗണ്ട് പെൻറ്റിലം കോമ്പൗണ്ട് പെൻറ്റിലം ട്രൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു കോണിൻ്റെ വോളിയം ട്രൈസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിന് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചു അതെന്തായിരുന്നു ആൾവേസ് എലോങ് സെറ്റ് ആക്സിസ് ആയിരുന്നു ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒമേഗയുടെ ഡയറക്ഷൻ സിമിലർ ആണ് ആംഗുലാർ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ സിമിലർ ആണ് അത് ഒരു കോണിൻ്റെ വോളിയം ട്രൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടു അപ്പോൾ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിന്റ്സിൽ നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വസ്തു ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ സ്ലൈഡിംഗ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഒറിജിൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റ് മാറുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ ഒറിജിൻ എന്നുള്ളത് അത് ഇവിടെയും ശരിയാവുന്നുണ്ട് ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടപ്പോൾ ഉള്ള ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ പോലെയല്ല ബിയിൽ നിന്ന് ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം കിട്ടിയ കണ്ടപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മളത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തു ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ ഒറിജിൻ വി ചൂസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സിസ്റ്റംസും ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദ സ്ലൈഡിംഗ് ബ്ലോക്കും ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ദ കോണിക്കൽ പെൻഡുലവും നന്നായിട്ട് നോക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ ഈ ടോർക്കും ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറേ സിസ്റ്റംസ് പഠിക്കും അതാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്